Buongiorno, buona domenica e buona festa di Santa Rita a tutti. Invito tutti i candidati a raggiungermi sul palco e stiamo per cominciare. Manca qualcuno, siamo tutti. Per... Io vi ringrazio per questa presenza così bella di nuovo buona domenica ho il piacere prima di rivolgere qualche pensiero qualche considerazione su questa campagna elettorale di salutare tutti voi che avete voluto esserci in questo primo comizio pubblico salutare tutti i candidati e eh, ho il piacere e l'onore di lasciare la parola per un primo indirizzo di saluto ad una candidata, Daniela Priolo che porterà un saluto della lista a nome anche di tutti gli altri candidati ma non prima di aver omaggiato le donne candidate della nostra lista con un omaggio floreale per la rosa di Santa Rita di cui Emilia ci ha fatto un gentilissimo omaggio La parola a Daniela Priolo. Scusate per gli occhiali da sole, ma finalmente il sole ha deciso di sorriderci oggi. Voglio iniziare questo mio intervento con le parole di una cara amica eh, che ho sentito qualche giorno prima di accettare la candidatura. Mi ha incoraggiato fortemente e mi ha detto eh, Daniela devi accettare assolutamente perché Boiano ha bisogno di riconquistare la sua dignità. Non mi nascondo il mio imbarazzo eh, quando tra colleghi eh, revisori dei conti dei comuni eh, si dice che se si viene sorteggiati per la revisione a Boiano bisogna assolutamente rifiutare, oppure quando vado alla Corte dei Conti e sento parlare di Boiano come un caso disperato o ancora quando vado in altri comuni del Molise sempre per i miei incarichi da revisore e sento parlare di Boiano soltanto per lo strano modo di amministrare e per il degrado che ha raggiunto aveva ragione la mia amica dobbiamo riconquistare la nostra dignità la rinnovata dignità si raggiunge sicuramente con un candidato sindaco giovane ma esperto, dinamico e soprattutto libero come il nostro. Si raggiunge attraverso un gruppo come il nostro, coeso, di gente motivata e competente. Si raggiunge sì tramite tutte queste cose, ma può partire soltanto dall'orgoglio di un popolo e sicuramente non può passare attraverso tentativi di colonizzazione da parte del governo regionale non possiamo ridurci a una filiera di frattura non lo possiamo fare in assoluto ma non lo possiamo fare in questo momento storico in cui tutto il Molise chiede dalle piazze le sue dimissioni allora sì, la nostra dignità la dobbiamo assolutamente riconquistare consentitemi un passaggio sulla GAM è chiaro ed evidente che chiunque voglia in questo momento candidarsi per la carica di sindaco al comune di Boiano ha l'obbligo morale e politico di assumersi un impegno serio per la ripartenza della filiera avicola ma è altrettanto chiaro ed evidente che la GAM non può essere utilizzata come strumento di propaganda elettorale però puntuale, puntualmente come ogni campagna elettorale che si rispetti del comune di Boiano per l'elezione del sindaco compare magicamente il fantomatico investitore piuttosto che la soluzione magica che 
salverà la gamma dal degrado e risolleverà tutti i destini del popolo, del popolo di Boiano e i dipendenti saranno ricollocati, magari ne saranno assunti dei nuovi, ovviamente non tutti, ma quelli che non sbagliano a votare sicuramente sì. Io credo che sia il momento di dire basta alla strumentalizzazione della GAM, basta alla GAM utilizzata come strumento per fare voti, una fabbrica di voti utilizzata per anni. Chiunque, se questa è la logica, chiunque vi sta parlando di lavoro all'interno della GAM, vi sta parlando di passato, ma sicuramente non di futuro, perché questo passato siamo attenti, potrebbe diventare un passato remoto se anche questa volta cadiamo nella trappola delle illusioni, se anche questa volta ci facciamo illudere. Sia ben chiaro, noi abbiamo un impegno serio, lo assumiamo concretamente oggi per fare tutto il possibile per far ripartire la filiera agricola, avicola però sicuramente non, le faccio, non lo facciamo illudendo coscienze o famiglie in difficoltà non lo facciamo facendo leva su persone disperate che si aggrappano a chimere che sono prospettate da menestrelli di turno che vengono come al solito a prometterci cose che poi si sono già dimostrate in passato illusioni noi non abbiamo per prenderci questo impegno bisogno di far firmare lettere di assunzioni fasulle che sono state costruite apposta per dare maggior credito alle illusioni che ci stanno promettendo state attenti, aprite gli occhi vi siete domandati perché queste lettere compaiono proprio adesso a 15 giorni dalle elezioni comunali allora il nostro impegno sarà il serio ma senza speculare su una realtà grossa che abbiamo qui a Boiano i fondi degli investitori privati come quelli pubblici dell'area di crisi sono tutti fondamentali per noi ma sono inutili se non ci sono delle premesse valide che consentano a questi fondi di portare frutti concreti Boiano oltre ai fondi ha bisogno innanzitutto di un'amministrazione che sappia focalizzare in maniera chiara quali sono i settori nei quali questi fondi devono essere investiti e settori nei quali bisogna investire non soltanto risorse finanziarie, bisogna investire risorse umane, progettualità, idee. Boiano ha bisogno di un'amministrazione che incoraggi, che guidi, che indirizzi chi ha perso il lavoro piuttosto che giovani che devono iniziarlo il lavoro, che indirizzi a in, a dar, ad investire in settori che realmente possono essere profiti. E Boiano ha bisogno anche banalmente di poter andare sul comune e di poter trovare un ufficio commercio e attività produttive che sia sempre aperto e con persone competenti. Boiano ha bisogno di certezze per il bilancio e ha bisogno che il bilancio di previsione venga approvato tempestivamente senza il bilancio di previsione non c'è possibilità di operare in nessun settore adesso siamo alla fine di maggio e come ogni anno il comune di Boiano non ha neanche predisposto da parte della giunta il bilancio di previsione del 2016 Sapete che significa questo? Significa che dal primo gennaio ad oggi abbiamo fatto il tiro a campare, abbiamo perso tempo utile per poter mettere in atto delle soluzioni e delle, eh, degli obiettivi concreti. Non solo, ma il bilancio di previsione non deve essere solo tempestivo, il bilancio di previsione deve essere adeguato alla nuova normativa, non solo nella forma, ma nella sostanza, la normativa che ci obbliga di controllare in termini economici i risultati del Comune che impone di monitorare il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti. Noi siamo coscienti perfettamente che il, nostro, che il bilancio, il conto consultivo
che l'amministrazione sta in questi giorni tentando di approvare contiene dei disastri enormi, sappiamo che cosa andremo a trovare in questo bilancio se mai riusciranno ad approvarlo però sappiamo anche di avere le competenze, la determinazione e le strategie utili per venirne a capo in sostanza il comune di Boiano ha bisogno di amministratori che sappiano di cosa stanno parlando che abbiano esperienza sia in campo privato ma anche in campo pubblico perché io mi occupo quotidianamente sia di aziende private ma anche di enti pubblici e vi assicuro che non è la stessa cosa la gestione di un ente pubblico richiede non solo le giuste competenze ma richiede anche delle enormi doti comunicative e, di, e relazionali ha bisogno che tutti gli amministratori abbiano unità di intenti e di metodologie allora questa lista ha, credo, questa, la proposta che vi stiamo facendo ha tutto ciò che occorre ha le idee giuste e le persone giuste per poterle realizzare da parte mia se vorrete darci la vostra fiducia vi garantisco di mettere a disposizione tutta la mia professione e anche sì, perché no, la concretezza e la fattività di chi quotidianamente si divide tra la risoluzione di problemi professionali e la gestione di una famiglia con tre figli. Allora vi chiedo, quando il 5 giugno andrete nelle, nelle cabine elettorali chiedo a ciascuno di voi di far parte del nostro progetto vi chiedo di consegnarci un mandato ma che sia fragoroso che faccia talmente rumore da caricarci enormemente di responsabilità nei confronti di un'intera collettività vi chiedo di far uscire dalle urne un messaggio e un giudizio chiaro e severo nei confronti di ben dieci anni di amministrazione Policella Silvestri e vi chiedo di far venire fuori un messaggio altrettanto chiaro a chi sta tentando di colonizzarci un messaggio che dica siamo un popolo sì provato fortemente dalle difficoltà ma siamo orgogliosi e con orgoglio abbiamo deciso di riconquistare la nostra dignità grazie grazie Daniela, grazie davvero per questa che più che un'introduzione è un intervento davvero hai toccato tutti i punti cruciali del nostro impegno tutti i punti che hanno indotto te e tutti gli altri 11 candidati della nostra lista ad intraprendere questo percorso lo sappiamo, non sarà un percorso semplice, non sarà facile riportare a Boiano l'ottimismo non sarà facile riportare la fiducia la fiducia nella possibilità di poter cambiare, di poter cambiare Boiano e di poter scrivere finalmente dopo anni bui una pagina nuova per Boiano per l'area del Matese e per tutto il Molise questa presenza vostra di oggi così numerosa davvero è la migliore speranza che una pagina nuova si può scrivere io ci credo davvero, ci credono tutti i candidati e la cosa più bella che stiamo riscontrando in queste ore in questi giorni di campagna elettorale e che è una campagna elettorale che sta crescendo di giorno in giorno siamo partiti con i candidati e i rispettivi amici stiamo crescendo quotidianamente stiamo aggregando consenso lo stiamo facendo senza toni alti senza raccogliere le polemiche lasciandoci da parte quelle che possono essere le delazioni o le insinuazioni stiamo lavorando sui programmi, sui progetti concreti sulla possibilità di poter avere il 5 giugno, ormai mancano solo 15 giorni, una nuova amministrazione, un nuovo sindaco e una nuova comunità. Io sono felice e onorato di poter rappresentare da questo palco tutti i candidati della mia lista, 
e tutte le persone che sin da prima della campagna elettorale mi hanno spinto e mi hanno invogliato, incoraggiato ad impegnarmi in prima persona per la mia città, perché c'è un momento di crisi gravissima, lo abbiamo fatto candidando delle persone, io ve le presento, le nomino soltanto perché avrete avuto modo già di conoscerle e le avrete, lo avrete anche in futuro, Cristina, Spina, Liberato Gentile, Antonio Petrarca, Valentina Alonso, Enrico Coralillo, Miriam Brisi, Carmine Prioriello, Carlo Coralillo, Roberto Perone, Carlo Perrella, Daniela Priolo e Anna Carmen Perrella, grazie ad ognuno di voi e grazie ad ognuno dei sostenitori che in questa campagna elettorale ci sta mettendo il cuore, la passione, come se fossimo non 13 candidati, ma 130, 1000, centinaia di persone, centinaia di persone che ci credono davvero, perché questa è una battaglia che si vince soltanto se ciascuno si sentirà personalmente impegnato a trasmettere un messaggio, che è un messaggio di ottimismo e un messaggio di fiducia. Saluto anche tutte le persone che ci stanno seguendo grazie alla diretta streaming, le persone che non sono presenti ma che sono con noi e che comunque ci sostengono, sia che siano a Boiano, sia che ci stiano ascoltando, sostenendo o sentendo da altri comuni in Italia o nel mondo. Io voglio dire, perché l'ho detto in altre circostanze, noi abbiamo un obiettivo che è fondamentale innanzitutto, che è quello di ricoinvolgere in un progetto che abbiamo chiamato Adotta Boiano per un giorno tutti quei boianesi, tutti quei figli della città di Boiano che sono per lavoro fuori da Boiano. Chiediamo loro un impegno a tornare qui, a dedicare le loro esperienze, le loro professionalità, le loro relazioni che hanno costruito negli ambienti professionali al di fuori di Boiano per dedicare almeno un giorno all'anno a mettere a frutto un'idea, un progetto, un punto che possa restituire a Boiano quella crescita di cui abbiamo, di cui abbiamo bisogno. Questo è quello che noi creiamo, Boiano è grande, ma è grande per chi c'è e anche per chi è andato via. Mi candido perché chi vuole andare via lo faccia per scelta e non per costrizione e per obbligo. Vorrei, alla fine del mio mandato, se voi me lo consentirete, poter offrire una Boiano migliore. L'obiettivo per il quale ci siamo candidati è quello di cambiarla a Boiano. Non abbiamo bisogno di ulteriori divisioni. Io mi sono candidato su questo palco nel 2013 alla Regione e ho avuto un consenso da Boiano eccezionale, oltre 1800 preferenze sulla mia candidatura, sulla mia proposta come candidato. Ma non ringrazio soltanto quegli elettori che ci hanno creduto allora, ringrazio tutti quegli altri elettori che hanno fatto una scelta diversa allora, ma che oggi su un progetto politico comune si sono ritrovati all'interno di una stessa lista a convergere per un unico obiettivo, che è quello di cambiare Boiano. Non sono soltanto le persone che hanno creduto in me tre anni fa e prima ancora cinque anni fa, ma anche tutte quelle che hanno creduto negli altri candidati della nostra lista con i quali siamo stati e abbiamo fatto percorsi diversi percorsi diversi che oggi però si mettono insieme nell'esclusivo interesse di Boiano per cambiare Boiano, lo abbiamo scritto sui manifesti, io mi candido per cambiare Boiano e chiedo a voi un voto convinto e consapevole per un obiettivo, cambiare Boiano, abbiamo bisogno di voltare pagina, abbiamo bisogno di scrivere una pagina nuova, sia amministrativa che politica, che culturale, che economica, che sociale, una pagina nuova di comunità. Boiano non ha bisogno di divisioni ulteriori, io mi candido ad essere il sindaco di tutti i cittadini di Boiano perché non abbiamo bisogno di chi getta benzina sul fuoco, non abbiamo bisogno di chi lavora e mesta nel torbido per creare ulteriori frizioni e ulteriori divisioni, non ci sarà colore politico per le idee buone e per chi lo merita, tutte le idee avranno diritto di cittadinanza, tutti potranno metterla a frutto all'interno di un percorso civico e di un progetto politico dove si misurerà la qualità delle persone e delle proposte e non invece la collocazione politica ed è per questo che ha fatto bene Daniela a ricordare prima che rispediamo al mittente e anzi invito tutte le persone che in queste ore vengono avvicinate con mezzucci e con ricatti o addirittura con la premessa di inesistenti posti di lavoro a venircelo a dire in sede, venitemelo a dire in sede, saprò io poi cosa farne, di questi moduli per raccogliere adesioni non si capisce per che cosa, non si capisce per che cosa, venite a dirlo a me, perché non si gioca con il dolore delle persone, non si gioca con le aspettative, con le promesse da marinaio, ne abbiamo avuto già un esempio, 
dal livello regionale delle promesse che ci hanno fatto tre anni fa che avrebbero cambiato il Molise e si vede come lo stanno cambiando stanno chiudendo tutto stanno mettendo i trucchetti alle fabbriche agli ospedali è un governo regionale che non ci rappresenta è un governo regionale rispetto al quale potremo essere leali ma non saremo sudditi non saremo subordinati perché non abbiamo nulla da dover difendere di nostro se non l'interesse generale l'interesse della comunità boianese e allora permettetemi di dire questo, lo dico a qualche imbecille che in queste ore si è permesso di dire, non avendo nessun argomento contro di noi, che se vincerò questa competizione elettorale, se la lista di Boiano domani vincerà le elezioni, chiuderemo la clinica Villa Ester. A quell'imbecille che ancora si permette di dire queste sciocchezze io rispondo che non si deve permettere perché solo un cretino potrebbe pensare di far rientrare in una polemica politica quello che è un patrimonio di tutta la comunità di Boiano. Si trovassero un argomento più convincente, lo dico da questa piazza, non mi candido per fare il vendicativo, mi candido per offrire un contributo esattamente come ognuno dei miei candidati per crescere poi, per far crescere Boiano, non per togliere ancora più di quanto non abbiano già tolto. Questo è l'impegno che chiedo. Se sarò eletto la difenderò, quella struttura, perché è una struttura che eroga prestazioni ed eroga servizi. Però voglio essere chiaro anche su questo. La clinica eroga servizi e prestazioni. Mi dispiace o mi dispiacerebbe se in questi giorni si trasformasse in una sede di partito o una sezione elettorale perché non si gioca con il dolore delle persone nessuno strumentalizzi o si avvalga di mezzi che dovrebbero restare fuori dalla contesa e allo stesso modo voglio essere chiaro difenderemo anche il distretto della ASREM mentre qualcuno non l'ha fatto mentre qualcuno è rimasto in silenzio perché difendo la sanità pubblica insieme a tutti i miei candidati sono sceso in piazza qualche giorno fa a Campobasso per gridarlo a gran voce che il diritto costituzionale alla salute non devono sacrificarlo sull'altare di accordi politici o di coalizioni elettorali rispetto alle quali poi si paga un prezzo cerchiamo di essere chiari hanno cominciato la campagna elettorale facendomi delazione, dicendo si candiderà per un anno e poi ci lascerà per tornare alla regione, vincerà le elezioni e poi se ne andrà. Ho preso un impegno con la comunità e come sapete, come rivendico di aver dimostrato, io gli impegni con i cittadini li mantengo, li onoro e li rispetto, a costo di rimetterci la poltrona. Mi candido a Boiano e chiedo un voto per un impegno di cinque anni perché occorrono cinque anni per poter dare un segnale di cambiamento non vendiamo sogni, non vendiamo promesse irrealizzabili vi abbiamo consegnato un programma politico con delle azioni chiare, mirate, specifiche molte delle quali a costo zero che non è solo frutto della mia attività è frutto di un lavoro di questa lista e di tutte quelle decine di persone ciascuno dal proprio ambito che ha collaborato e contribuito a darci delle indicazioni su come si possono risollevare e come si può migliorare la qualità della vita a Boiano vi invito a leggerlo vi invito a leggerlo perché lì c'è tutto e quello che ci siamo dimenticati o quello che non ci abbiamo messo lo integreremo successivamente in un'amministrazione partecipata in un'amministrazione dove a decidere non sarò io ma saremo noi un'amministrazione dove le decisioni saranno assunte insieme all'interno di istituti di democrazia diretta e mediata che abbiamo anche indicato all'interno all di quel programma quest'anno i cittadini molisani i cittadini di Boiano avranno la possibilità di fare una scelta molto consapevole perché l'offerta politica è molto ampia a chi sta bene la Boiano di oggi? chi è contento delle cose che ci sono? avete visto? c'è un bellissimo sottopasso ferroviario qualcuno ha detto che c'è anche una piscina intercomunale qualcuno ha detto anche che c'è Civita che è diventato un albergo diffuso a chi sta bene le cose, stanno bene le cose come stanno? non deve avere dubbi chi vuole restare così come siamo deve votare per Gaetano Policella. Fatelo, accomodatevi. Ce l'avete una lista, che non è certo la mia lista, anzi io penso che sia una scelta sbagliata, però è una lista che si richiama la continuità. Ditelo anche in giro, perché lo dicono anche loro, è giusto che si dica. Loro dicono continuiamo da dove abbiamo lasciato. A chi vanno bene le cose possono votare per Gaetano Policella e per la sua lista. Chi crede invece 
che si ritiene rappresentato e soddisfatto dal governo regionale e dal partito democratico regionale allora non ha che da votare per Marco Di Biasi e per la lista di Marco Di Biasi che si richiama al partito democratico e a frattura io non sono tra quelli perché ritengo non sulla base di un pregiudizio ideologico o di beghe di carattere personale io penso che questo governo regionale a guida frattura abbia creato danni al Molise ed in particolare a Boiano e lo dico a tutte quelle persone che insieme a me hanno fatto un presidio di settimane per evitare e scongiurare il rischio che nella piana del Matese atterrasse un ennesimo inceneritore dove erano gli attuali esponenti della lista che si richiamano come capolista a Marco Di Biase? io non li ho mai visti, non so se li avete visti voi, io non li ho mai visti non gli ho sentito dire una sola parola rispetto all'ipotesi che localizzassero lì l'impianto a biomasse l'ennesimo inceneritore e poi li abbiamo fatto fare marcia indietro ma l'abbiamo fatto grazie a una forza di popolo di un popolo, di quel popolo che deve riappropriarsi della propria dignità a chi sta bene il governo regionale vedrete, tra qualche ora lo raccontava, lo anticipava Daniela verrà, ufficializzeranno qualche noto paperon dei paperoni che verrà a risollevare le sorti della GAM ma se avevate un investitore pronto a venirci a mettere risorse viva Dio, ma perché avete aspettato tre anni gettando sull'astrico migliaia di famiglie? facevatelo materializzare prima perché aspettare sempre solo la campagna elettorale per fare promesse da marinaio? noi abbiamo un programma politico che parte dalla ripresa economica perché dobbiamo dare un'opportunità a tutti i cittadini e a tutte le famiglie l'ho già detto perché fuggire da Boiano sia una scelta consapevole e non una costrizione questa è la nostra stella polare per farlo incardineremo una proposta politica per un governo amministrativo che parla di sociale perché c'è un'emergenza sociale a Boiano che è stata dimenticata dalla regione Molise nonostante gli sforzi di chi in questi anni ha tentato in tutti i modi di farlo rilevare c'è un'emergenza occupazionale perché non abbiamo più opportunità c'è un'emergenza culturale perché il nostro patrimonio culturale che è straordinario è stato letteralmente bistrattato c'è un patrimonio archeologico da valorizzare grazie non a dei santoni che dobbiamo andare a prendere chissà dove ci sono delle persone a Boiano che hanno i mezzi, le risorse intellettuali, umane, professionali per poterlo fare di che cosa hanno bisogno? di un'amministrazione che ci sia di un sindaco che sia presente di un sindaco che tu lo trovi sul comune non devi andare né alle poste né in clinica per trovarlo perché la casa dei boianesi è il comune e deve tornare ad essere il comune un impegno a tempo pieno mettendo da parte interessi personali interessi di carriera, interessi privati rinunciando anche ad altri obiettivi ad altri percorsi di carriera personale se, se è necessario questo è la boiano che vogliamo mettere in campo questa è la Boiano che vorremmo restituire tra cinque anni se i boianesi ci daranno il consenso. Guardate, in questi giorni, mi viene detto da più parti, ormai la politica qualcuno l'ha scambiata per una tombola, danno i numeri all'otto, stiamo sopra di 30, stiamo sopra di 40, io sto al 27%, quello sta al 30, poi abbiamo recuperato 10. Chi vince le elezioni non vince la lotteria di Capodanno, chi vince le elezioni assume su di sé una responsabilità che è onerosa e richiede professionalità, serietà, competenze, esperienza per poter risolvere dei problemi che attanagliano la vita delle persone. A me fanno ridere quelli che vanno in giro, entrano nei bar, hanno vinto, avremmo vinto, ma di che parliamo? Ma è possibile, è diventata una, una battaglia da, da curva sud, ma di che stiamo parlando? ma siate seri, ci vuole serietà per candidarsi ad amministrare perché quando smonteremo i palchi e quando staccheranno i manifesti non ci sarà più chi va urlando o chi va seminando zizzania, odio oppure facendo promesse e promessucole da domani mattina, dal 5 di giugno, sul comune ci potrà essere la vecchia amministrazione se riconfermerete Gaetano Policella ci potrà essere Marco Di Biase se darete fiducia all'uomo del, del governatore della regione Frattura oppure, oppure potrei essere, e anche di Renzi giustamente oppure potremmo esserci noi con la nostra faccia, con le nostre competenze con il nostro programma politico che avete già in mano e lì è un impegno di mandato per cinque anni e se lo leggete, e mi auguro che lo leggiate, mi auguro che lo facciate abbiamo inserito un punto specifico 
che è il bilancio di mandato che non presenteremo tra cinque anni perché è troppo comodo venire oggi in campagna elettorale assumerti per una settimana come magari non so cosa, operatore o altro magari promettendo che dopo le elezioni ci sarà la trasformazione a tempo indeterminato poi finiscono le elezioni e chi si è visto si è visto e chi non ti ha mai salutato in vita sua continuerà a non salutarti anche dopo le elezioni perché è così ci sono persone che l'hanno vissuta a Boiano con tutti i suoi pregi e i suoi difetti partecipando attivamente agli eventi pubblici, privati, ecclesiastici, laici, cattolici vivendo il territorio, facendo battaglie per il territorio ma c'è anche chi non si è mai visto c'è anche chi non si è mai visto e che si materializza soltanto oggi a chi pensa che questa soluzione possa andare bene avete un'offerta politica per poterli votare io penso che oggi ci siano tutte le condizioni per poter voltare pagina per davvero per poter trasformare quel patrimonio che abbiamo in una città modello che torni ad essere protagonista di tutta l'area del Matese che torni ad essere leader di un territorio senza prevaricazioni ma utilizzando in modo corretto, leale ma competente e serio una leadership politica nei confronti del governo e dello Stato del governo regionale e del governo centrale ciò che ci spetta ci deve essere dato non consentiremo a nessuno di continuare a spacciare diritti per favori e non accettiamo chi dice che il rapporto privilegiato con questo o quel partito potrà fare la differenza sul piano amministrativo perché Boiano non ha bisogno di sudditi che stiano con il cappello in mano per chiedere l'elemosina abbiamo veramente tutto abbiamo la possibilità di una pianificazione quinquennale per fare le cose per bene ce la possiamo fare, io ne sono convinto abbiamo delle azioni, lo stiamo vedendo sul territorio aggregando tantissimi cittadini, tante associazioni tanti professionisti, tante persone per bene che hanno fatto con spirito volontario una serie di iniziative positive abbiamo dei luoghi meravigliosi che sono stati letteralmente abbandonati al degrado andate a farvi una passeggiata a terre longhe vedete lì c'è un parco con delle strutture che è bellissimo non ha bisogno di molto, ha bisogno soltanto e lo faremo in un mese non ci vuole la bacchetta magica un mese lo consegneremo con un regolare bando pubblico ad un'associazione di quartieri o di volontariato per gestirla gratuita, pubblica per tutti i cittadini di Boiano non solo per gli abitanti di Terre Longhe ma è incredibile che non ci sia uno spazio per bambini quando abbiamo Parco Cola Grosso che è chiuso è chiuso non ci vuole nulla ci vuole una delibera di affidamento a delle persone volenterose che la rendano fruibile, puliscano che evitino che venga consegnata al degrado e poi Civita di Boiano ci gli dai un gioiello, come fanno? Come fa? Guarda, lo dico a Gaetano, proprio perché ne riconosco come dire, una, un grande coraggio a scrivere sul, sul manifestino Trasformeremo Civita, riqualificheremo Civita. Hai avuto vent'anni a disposizione per farlo. È incredibile, ma chi ti crede? Ma chi ti crede? Non devi dire quello che hai fatto, quello che vuoi fare, devi dire quello che hai fatto. Civita è un gioiello. Come si fa? Qualcuno mi chiede come faremo a renderla, come avete detto, un albergo diffuso. Abbiamo detto con Carlo, con gli amici delle cooperative, c'è stato il censimento degli immobili che possono essere ceduti, lo dico anche agli amici canadesi che ci seguono in diretta streaming sulla rete, c'è il censimento degli immobili, dei volumi che possono essere recuperati. Faremo un bando pubblico, trasparente, europeo, chiederemo agli investitori non soltanto di Boiano ma anche italiani o europei di venire ad investire con proprie risorse per trasformare quei ruderi in un'accoglienza in un borgo accogliente poi ci faremo una programmazione culturale perché da Civita può ripartire un disegno di comunità un disegno di sviluppo ecocompatibile ecosostenibile che valorizzi l'archeologia i beni culturali, i ruderi, il benessere, la qualità dell'aria, la qualità del cibo, la qualità dell'accoglienza questo è ciò di cui ha bisogno Boiano, non delle solite promesse da marinaio il lungo fiume, il lungo fiume potrebbe essere uno spettacolo 
Nel programma prevediamo di recuperare i volumi che sono presenti sul lungo fiume per riqualificarli e farci esposizioni per tutti gli artigiani di Boiano che fanno dei prodotti di straordinaria qualità dalle ceramiche ai liuti passando per tutta l'oreficeria, la bigiotteria, la pittura, la cultura, l'arte c'è tutto qui abbiamo dei nostri concittadini che eccellono nel mondo dello sport che si sono affermati dal tennis tavolo passando per il calcio passando per, per il motocross in tutto il mondo, in tutta Europa perché non prevedere a Boiano un mese da destinare a, al mese dello sport per tutte le attività sportive? Non ci vogliono risorse straordinarie, occorre solo un po' di persone che si rimbocchino le maniche, ci mettano la faccia e si dedichino ad attrarre persone. Dobbiamo farle venire a Boiano le persone, non dobbiamo farle scappare come è stato fatto in questi anni. Gli sport outdoor nel silenzio delle amministrazioni persone, associazioni si sono rimboccate le maniche e fanno il cosiddetto incoming cioè determinano le condizioni perché a Boiano arrivino persone da tutta la regione anche da fuori per godere del nostro fiume delle nostre montagne dei nostri percorsi di trekking delle nostre pareti per le arrampicate di tutto ciò che non è frutto dell'azione del politico di turno ma è frutto della natura che noi dobbiamo salvaguardare e allora la differenza sarà tra chi vuole salvaguardare il materiale tra chi vuole salvaguardare questo territorio e chi lo voleva occupare con un ulteriore inceneritore di rifiuti all'interno della piana del Matese questa è la differenza e su questa differenza che noi vi chiediamo di esprimere un voto consapevole ora o mai più abbiamo la possibilità di cambiarla a Boiano mancano 15 giorni io chiamo a raccolta tutte le persone di buona volontà che ci credono che vogliono metterci la faccia non si senta minacciato nessuno se vinceremo le elezioni non guarderemo in faccia nessuno non ci saranno colori politici cercheremo di unire il paese non abbiamo bisogno di divisioni ci siamo uniti, la nostra lista ha unito persone che erano divise prima le altre liste si sono spaccate hanno tentato un accordo fino all'ultima sera vedendosi fino all'ultimo minuto utile per poter fare qualche accrocchio non ci sono riusciti, vanno spaccati noi andiamo uniti per una proposta politica per Boiano, per il Matese, per i boianesi ai quali crediamo e nei quali vogliamo investire abbiamo le potenzialità per farlo non saremo una lista di testimonianza non saremo una lista che si candida per, fare, per far vedere o per fare un comizio oppure magari per mettere un po' di sabbia negli ingranaggi di qualche altra lista avversaria abbiamo respinto le polemiche, le lasciamo da parte non ci interessa, guardiamo più in alto guardiamo alla possibilità di riportare Boiano al centro della politica e della cultura matesina e della cultura molisana perché dalle nostre radici che si può ripartire delle radici gloriose che sono state letteralmente calpestate da politici miopi che non hanno avuto la più pallida idea di come si faccia amministrazione e le condizioni di Boiano lo dimostrano e lo attestano lo ripeto ora o mai più io ci credo per davvero e vi chiedo un impegno per questi 15 giorni per consentirci di vincere le elezioni e cambiare Boiano grazie a tutti i candidati della mia lista grazie a tutti voi presenti crediamoci per davvero e per davvero riusciamo e proviamo a cambiare Boiano grazie a tutti Ah, 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 ah,